kita kembali lagi <tuh> uh, nanti untuk sebelum saya bacakan ini untuk apa wiridannya perlu saya ketahui perlu diketahui semuanya bahwa wiridan ya rozak ini wiridan sapu jagat sebetulnya rozak itu artinya nama Allah rozak itu Allah jadi kalau kita punya anak tolong jangan diberi nama rozak itu rozak itu nama Allah kalau kasih nama ditambah Abdur Rozak bukan Rozak tapi Abdur Rozak dan memanggilnya pun jangan Rozak ya harus lengkap Abdur Rozak hambanya Allah ada nggak orang namanya Abdullah dibuang Abdulnya eh Allah sini Rahman itu Allah namanya Abdurrahman kita manggilnya ya Abdurrahman Jangan, ye Rahman. Berarti kan Allah. Itu ada sedikit ini. Betul enggak? Enggak sadar kan? Nah, itu keliranya. Jadi dia lengkap punya Abdul Rahman, Abdul Rozak. Kecuali Abdul Syakur. Itu bisa nama Allah, bisa nama hamba Allah. Karena Syakur itu yang selalu ber, bersyukur. Jadi Syakur ya boleh, Abdul Syakur juga boleh. Kebetulan, kalau Abdullah ya harus lengkap Abdullah itu ya, tapi sudah bau namanya Abdullah diselewengkan dulek <laughs> <laughs> karena karena melarat sih. <laughs> kalau kaya sama Abdullah karena miskin ya, tangannya dulek itu. status sosialnya beda. Nah, jadi Rozak itu adalah nama Allah, dan wajahnya adalah faal. Fa'al itu lil mubalaghah, execution, menunjukkan berlim. Jadi artinya bahwa Allah itu memberi rizki tidak pernah berhenti dan juga tidak terbatasi. Ya, bisa sebanyak-banyaknya dan bisa selanggeng-langgengnya. Itu namanya uh, mubalaghah, fa'al. Tetapi kalau Fa'lan dan fa'il sama-sama mubalaghahnya kalau fa'lan seperti Rahman itu berlimpah ruah sangat banyak sekali kalau Rahim mubalaghahnya kelanggengannya artinya tidak pernah berhenti sampai yaumul qiyamah itu kalau Rahman berlimpah ruah semua kebagian yang percaya yang tidak percaya semuanya dapat semuanya ini nah lalu apa maksudnya kita Ya Rozak, Ya Rozak itu kita memanggil Allah. Ya Rozak berarti Ya Allah. Kita panggil Allah. Berapa dipanggilnya? 308 setiap habis sholat. Tetapi kalau kita sedang di khalwat ini, jumlah bilangannya dikalikan. 308 kali 300 8 selama 40 hari di sini membacanya ya rozak berapa jumlahnya ya hasil dari perkalian 308 kali 308 itu adalah 94.864 ya yaitu jumlah bilangan besar nanti kalau sudah selesai kalau pulang ke rumah dibacanya hanya 300 8 setiap habis sholat mudawabah bagaimanapun lalu enggak minta apa-apa enggak ya panggil aja namanya Allah juga ngerti karena yang dipanggil namanya rozak berarti kamu minta rezeki <tuh> iya kan ya kalau nama Allahnya ya goniyu yang maha kaya berarti kamu pengen kaya kalau kamu pengen dicintai ya wadud kalau kamu pengen di, 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 dihampura oleh di, di, apa, di, dimaafkan oleh Allah, ya ghafur. Pengen disayang, ya rahim. Ya. Jadi apapun tujuan kita, panggil saja nama Allah. Itu. Jadi kalau kita manggilnya ya muntakimu, maha pendendam, artinya kamu pengen membalas dendam kepada orang 
Jadi, jadi sekali itu. Jadi silakan apapun yang kau inginkan panggillah namaku. Katolnya begitu maunya apa? Nah lalu rezeki ini apa sih rezeki ini? Apa saja anugerah Allah itu rezeki. Jadi ini betul-betul sapu jagat. Sudah nikah 10 tahun belum punya anak. Pengen punya anak. Ya rezak, ya rezak. Dikabul, akhirnya istrinya hamil. Rezeki bukan? Selama ini rumahnya ngontrak lagi, ngontrak lagi, ngontrak lagi. Akhirnya, akhirnya pengen punya rumah. Panggil ya rezak, rezak. Akhirnya dapat rumah. Rezeki bukan? Iya. Jadi honor bertahun-tahun dengan <laughs> Ya, CPNS nih. Itu akhirnya lulus dikabarkan. Berapa? 140 ya? Lulus. Mana? Akhirnya lulus, Alhamdulillah. Rezeki bukan? Rezeki. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah satu rezeki namanya. Apakah pangkat, rumah, mobil. Naik haji rezeki enggak? Rezeki juga. Ya sudah, kalau itu apapun keinginanmu, ya panggilan nama rezak. Itu saja. Nah, kecuali kita punya tujuan khusus, Ketika bacanya rozaknya sudah selesai, silakan kalau mau setelah selesai baca rozak, ada waktu urusan pribadi, kepengen yang khusus gitu, ya tinggal baca fatihah saja 100 kali di malam hari sebelum sebelum tidur tambahan kalau ada waktu untuk tujuan khusus barangkali uh, istrinya di rumah ngelawan aja. Barangkali itu, itu. Nah. ya, <laughs> Dik dikirimi fatihah ila rohi zaujati Maryam binti Hasanah, ya, binti ibunya ya, Maryam binti Hasanah, dikirimin fatihah istri kita yang bangkang terus tuh, 99 ila rohi. Ya, Halimah binti Zulekha Al-Fatihah 99 Nah kalau untuk diri sendiri Itu 100 Dikurangi satu Untuk orang untuk orang lain Anak istri Atau orang yang punya Utang gak bayar-bayar gitu Minta supaya disadarkan Allah Supaya Ada niatan bayar Ya silakan. Ya Ilaruhi dulek <laughs> Ben Dulkak Dulhak Al-Fatihah 99 Untuk orang lain 99 Untuk diri sendiri 100 ya, itu. itu saja Nanti kalau ada yang punya tujuan khusus Nanti setelah acara bisa kita e, Nanya pada saya khusus Ya kan Yang khusus Berangkali ada tujuan-tujuan khusus sekali Yang tidak bisa dinyatakan dengan Ya Rosak dengan Fatihah yang khusus sekali, barangkali yang kena sakit mata, barangkali kan gitu, atau juga e, punya penyakit was-was, barangkali kan macam-macam macam itu. Ya silakan nanti, mudah-mudahan cukup waktu itu. Nah, itu saja kira-kira. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan Dan tidak menggurui siapapun Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku Tentu aku sangat gembira sekali Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.